சோசியல் சயின்ஸ் லெசன் ஒன் அவ கோல்டன் பாஸ்ட் சமூக அறிவியல் பாடம் ஒன்று சங்க காலம் குழந்தைகளே இப்பாடத்தில் நம் முன்னோர்கள் நம் தமிழ்நாட்டை எவ்வாறெல்லாம் ஆட்சி செய்தார்கள் யார் யார் எல்லாம் ஆட்சி செய்தார்கள் மற்றும் அவர்கள் நம் மக்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் செய்தார்கள் நம் தமிழ்நாட்டை எப்படியெல்லாம் ஆட்சி செய்தார்கள் என்பதை பற்றி இந் பாடத்தில் மிக தெளிவாக தெரிந்து கொள்வோம் வாருங்கள் பாடத்திற்குள் செல்வோம் ஏன்ஷியன் தமிழ் கிங்டம்ஸ் அண்ட் கிங்ஸ் சங்கம் ஏஜ் பழமையான தமிழகம் மற்றும் தமிழகத்தை ஆண்ட கிங்ஸ் அரசர்கள் சங்கம் ஏஜ் சங்க காலம் ஹாவ் யூ ஹியர்ட் ஆஃப் எனி ஏன்ஷியன் தமிழ் கிங்டம்ஸ் நீங்கள் எப்போதாவது நம் பழமையான தமிழக அரசாங்கத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டீர்களா When we mention the words ancient Tamil kingdom and kings, we at once think of the Cheras, Cholas and Pandyas. நமக்கு பண்டைய தமிழகம் என்றதும் நம் நினைவில் வருவது சேரர் சோழர் பாண்டியர் இவங்க ஆட்சி செய்த சங்க காலம் தான் டூ யூ நோ தட் தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ் கிங்டம் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த சங்கம் ஏஜ் உங்களுக்கு தெரியுமா சங்க காலம் என்பது எதுலேருந்து எது வர இப்போ நாம் வாழ்கிறது கிபி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்போது சங்கம் ஏஜ் என்பது எதுலேருந்து எது வர அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜெனரலி பிலீவ்டு த த சங்கம் ஏஜ் டேட்ஸ் ஃப்ரம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏடி கிமு முந்நூறு முதல் கிபி முந்நூறு வரை உள்ள காலம் தான் சங்க காலம் சங்கம் ஏஜ் தேர் வேர் மெனி கிங்ஸ் இன் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் பல் வகையான அரசர்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டை ஆண்டாங்க ஜூரிங் திஸ் பீரியட் தமிழ் பீப்புள் வேர் லார்ஜ்லி ஃபார்ம் ஃபார்மர் ஹண்டர்ஸ் அண்ட் ஃபிஷர்மன் இந்த காலத்தில் நம்ம தமிழகத்தில் நிறைய விவசாயிகள் வேட்டைக்காரர்கள் மீனவர்கள்லாம் வாழ்ந்தாங்க தேர் வேர் குரூப்ஸ் ஆஃப் பாயட் ஊ சாங் சாங்ஸ் அபவுட் த கிங்ஸ் அண்ட் லைஃப் இன் திஸ் பீரியட் அண்ட் வேர் கால்டு சங்கம் பாயட்ஸ் இதே காலத்தில் சங்க காலத்தில் பல புலவர்கள் வாழ்ந்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சமயத்தில் அந்த நாட்டை ஆளுகின்ற அரசர்களை பற்றியும் அவங்களுடைய பெருமைகளை பற்றியும் பாட்டாக பாடி வைப்பாங்க அவங்கள வந்து சங்க கால புலவர்கள் சங்க புலவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹென்ஸ் தி ஸ்பீரியட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் இஸ் நோன் அட் த சங்கம் ஏஜ் இந்த அறுநூறு ஆண்டுகள் தான் நாம் சங்க காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வாங்க ஏன்ஷியன் தமிழ்நாடு பண்டைய தமிழகம் The history of ancient Tamils is said to be the existed period to 2000 years. Sangakala is the extent of the Tamil land was from Thirupadi, then called as the Vengadam. The extent of the Tamil land was from Thirupadi, then called as the Vengadam. In the north to Kanyakumari, in the south and from the Arabian Sea in the west to the Bay of Bengal in the east. That is, we are talking about Tamil. வடக்கில் வேங்கடம் என்கின்ற திருப்பதி முதல் தெற்கில் கன்னியாகுமரி வரையிலும் மற்றும் மேற்கில் அரபிக்கடல் வரையிலும் கிழக்கில் வங்காள விரிகுடா வரையிலும் நம்ம சங்க தமிழகம் பரவி இருந்துச்சு ஹவ் டு யூ நோ அபவுட் த ஏன்ஷியன் தமிழ் உங்களுக்கு பழமையான தமிழர்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கீங்களா தமிழ் பாயட்ரி அண்ட் ரைட்டிங் ஃப்ரம் தோஸ் டைம்ஸ் கிவ் ஆஸ் வெரி விவிட் இமேஜ் of the life and the society of the ancient tamil people this literature is called sangam literature apart from sangam literatures there are other sources of information nama pandey tamilargal patti andha kaalathila vaandha nama tamilaga makkala patti therindukna pala sanga ilakkiyangal la neraiya kuduthirukanga avangala patti vaalkai varlara andha sanga ilakkiyathila nama therindukollalam we get information about ancient tamil nadu from the inscriptions of asoka and the arthasastra of sanakya asogarad kalvattil irundum arthasastrathai eludha sanakya rodiya varlattil irundum nama 
பண்டைய தமிழக மக்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ளலாம் இதுதான் அசோகரது கல்வெட்டு இவருடைய கல்வெட்டுகளிலிருந்தும் பார்த்திங்கன்னா இது அசோகர் கல்வெட்டு மற்றும் இது வந்து ரோமானிய நாணயங்கள் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பல பண்டைய காலத்தில் உள்ள பல புராதன சின்னங்களிலிருந்து நம்ம மக்களின் வாழ்க்கை முறையை தெரிந்து கொள்ளலாம் எ கிரேட் புக் கால்டு ட்ரிப்ளஸ் ஆஃப் த இரித்திரன் சி ஆல்சோ டாக் அபவுட் தமிழ்நாடு டியூரிங் தி சங்கம் ஏஜ் ஃப்ரம் த ரோமன் காயின்ஸ் நம்ம முன்ன பார்த்தோம்ல ரோமன் காயின்ஸ் அதுதான் பீட்ஸ் அண்டு பொயட்ரி ஃபவுண்ட் இன் அரிக்கைமேடு நியர் புதுச்சேரி ஒலியான் த தமிழ் அண்ட் ரோமன்ஸ் ஹேர் ட்ரேட் வித் ஈச் அதர் பொயட்ரி அண்ட் அதர் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் அதிச்சநல்லூர் அண்ட் அதர் பிளேஸ் வேர் யூஸ்டு பை பீப்புள் ஹூ லீவ்டு டியூரிங் த சங்கம் ஏஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் நமது பக்கத்து மாநிலமான புதுச்சேரியில் அறிக்கைமேடு என்ற இடத்துல நமது தமிழக மக்களுக்கும் ரோமானிய மக்களுக்கும் இடையே வணிகம் வியாபாரம் இருந்ததாக பல வரலாற்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றார்கள் அதற்கு ஆதாரமாக இந்த மாதிரி அங்கே கிடைச்ச பல சிற்பங்களில் நம்ம ரோமானிய எழுத்துக்களும் தமிழ் எழுத்துக்களும் அதில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது இதுதான் பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் உள்ள அறிக்கைமேடு என்ற பகுதியில் கிடைக்கப்பட்ட தொல்லியல் பொருட்கள் த த்ரீ சங்கம் இயர்ஸ் சங்கம் மீன்ஸ் அசோசியேஷன் சங்கம் அப்புடின்னா ஒரு அசோசியேஷன் சொல்லுவாங்க சங்கம் ஆஃப் தமிழ் ரைட்டர்ஸ் போயட் அண்ட் ஸ்காலர்ஸ் வேர் சப்போர்ட்டட் பை வேரியஸ் கிங்ஸ் அதாவது சங்க காலத்தை பல வகையான மன்னர்கள் ஆட்சி செஞ்சாங்க பல வகையான புலவர்கள் இருந்தாங்க ஃப்ரம் ஆல் த எவிடன்ஸ் வி ஹவ் டுடே ஒய் ஃபைண்ட் தேர் வேர் த்ரீ கிரேட் தமிழ் சங்கம் அந்த காலத்தில் முக்கியமான மூன்று சங்கங்கள் இருந்துச்சு அது வந்து முதல் சங்கம் இடை சங்கம் கடை சங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த ஃபஸ்ட் கிங்டம் வாஸ் இன் தி ஏன்ஷியண்ட் தென் மதுரை விச் வாஸ் சப்மர்ஜ்டு அண்டர் த சி முதல் சங்கம் இருந்தது தென் மதுரை என்ற இடத்துல இருந்துச்சு அது கடல் சுரா சுனாமியால் கடற்கோளாக கடலுக்கு அடியில் அழிந்து விட்டது த செகண்ட் வாஸ் இன் கபாடபுரம் விச் வாஸ் அவே ஃப்ரம் த சி ஷோர் பட் ஈவன் திஸ் வாஷ் வாஷ்டு அவே பை த சி இரண்டாவது சங்கமான கபாடபுரம் என்ற சங்கம் இருந்துச்சு இது கடலை விட்டு மிக தொலைவில் வச்சுருந்தாங்க அப்போ கூட கடலில் இதுவும் அழிந்து விட்டது த தேர்ட் சங்கம் கிங்டம் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்டு இன் ஏ ரீஜியன் விச் இஸ் டுடேஸ் மதுரை மூன்றாவது சங்கமானது இன்றைய மதுரை மாநகரத்தில் உருவாக்குனாங்க தெர் வேர் த்ரீ மேஜர் கிங்டம்ஸ் இந்த இயர்லிய அண்ட் லேட்டர் சங்கம்ஸ் ஏரியஸ் தே வேர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் சேரா சோழா பாண்டியா சங்க காலத்தை ஆட்சி செய்த மன்னர்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க யாருனா சேரர் சோழர் பாண்டியர் இவங்க மூன்று பேர் தான் சங்க காலத்தில் நம்ம தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செய்தாங்க பாருங்கள் இவங்க வந்து சேரர் சோழர் பார்த்திங்களா சோழர்கள் ஆட்சி செய்த பகுதியெலாம் இது வரைக்கும் இருக்குது நம்ம பாண்டியர்கள் ஆட்சி செய்த பகுதி இங்கே இருக்குது சேரர்கள் ஆட்சி செய்தி பகுதி பார்த்திங்கன்னா அந்த கேரளா சைடு இங்கெல்லாம் இருக்குது இந்த மூன்று வேந்தர்கள்லாம் நம் தென் தமிழகத்தையும் தென்னிந்தியாவே ஆட்சி செய்தாங்க அதர் தென் த கிங்ஸ் தேர் வேர் மெனி சிஃப்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்மாலர் கிங்ஸ் அண்டர் தெம் ரூலிங் தி லேண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு இட பல சிற்றரசுகள் சின்ன சின்ன ராஜாக்கள்லாம் குறுநிலத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்தாங்க அவங்கள வந்து வேலீர் கோசர்ஸ் அதியமான்ஸ் அண்டு கங்கர்ஸ் இப்படிலாம் அழைச்சாங்க தி கிங்ஸ் வேர் நோன் ஃபார் தர் வேலர்ஸ் தே வேர் கிரேட் பேர்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் போயட் வர் ஹெல்ட் இன் ஹை எஸ்டீம் தி கிங்ஸ் வேர் ஜஸ்ட் ஜினியரஸ் அண்ட் பிரேவ் தர் எய்ம் வாஸ் டு ஹாவ் ஏ ஹாப்பி சேஃப் கிங்டம் வேர் தி சப்ஜெக்ட் வேர் ப்ரொடக்ட் அண்ட் கண்டென்ட் தி சங்கம் பீரியர் ப்ரொடியூஸ்டு மெனி கிரேட் ஒர்க் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் But much of it has been lost. What is left has been completed in two collections, namely Pattu Pattu and Yettu Togai. This poem tells us about the life of the people, their values and the greatness and the benevolence of the king and the chieftain of the time. The book Tolkapiyam split out all the grammatical elements of Tamil. சங்க காலத்தில் எழுதப்பட்ட பல பாடல்களின் தொகுப்புகள் சங்க இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் பெரும்பாலான இலக்கியங்கள் அழிஞ்சு போயிடுச்சு எஞ்சிவை தான் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை நூலாக நம்ம தொகுத்து வச்சுருக்காங்க இந்த காலத்தில் எழுதப்பட்டது தான் தொல்காப்பியம் இது தான் நம்ம தமிழ் மொழியோட அடிப்படை இலக்கண நூல் இந்த நூல் மூலமாக தான் சங்ககால மக்களின் வாழ்க்கை முறைகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் 
the following tables will give us an idea of the significance assumption of the three major tamil kingdoms இந்த அட்டவணையை பாருங்க இந்த அட்டவணை மூலமாக நம்ம தமிழ்நா தமிழ்நாட்டை ஆண்ட அந்த மூன்று வேந்தன்களோட முழு விவரத்தையும் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் இது வந்து கிங்டம் ராஜாக்கள் அவங்களுடைய தலைநகரம் அவங்களுடைய கொடி அவங்களுடைய துறைமுகம் அவங்க எந்த பகுதியை ஆட்சி செஞ்சாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் சேரா அவங்களுடைய கேபிட்டல் தலைநகரம் பார்த்தோன்னா வஞ்சி அவங்களுடைய கொடி ஃபிளாக் அண்டு எம்பலம் பார்த்தீங்கன்னா பவு அண்டு ஏரோ வில் அம்பு போர்ஸ் அவங்களுடைய துறைமுகம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்டி முசிரி அவங்களுடைய ஏரியா ஆஃப் ரூல்ஸ் அதாவது கேரளா சேலம் கோயம்புத்தூர் நம்ம முன்ன அந்த மேப்பில் பார்த்தோம்ல அந்த மூன்று பகுதியும் கேரளா சேலம் கோயம்புத்தூர் பகுதியை சேர மன்னர்கள் ஆட்சி செஞ்சாங்க த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சோலா சோலாஸோட கேபிட்டல்ஸ் பார்க்கும்போது உறையூர் அவங்களுடைய ஃப்ளாக் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டைகர் அவங்களுடைய போர்ட்ஸ் துறைமுகம் காவேரி காவேரி பூம்பட்டினம் என்ற பகுதி தான் அவங்களுடைய துறைமுகமாக இருந்துச்சு அவங்க ஏரியா ஆஃப் ரூல்ஸ் அவங்க ஆட்சி செய்த பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா சித்தூர் நார்த் அண்டு சவுத் ஆர்காட் செங்கல்பட்டு தஞ்சாவூர் திருச்சி இந்த பகுதியெல்லாம் அவங்க ஆட்சி செஞ்சாங்க த லாஸ்ட் ஒன் பாண்டியாஸ் அவங்களுடைய கேபிட்டல் மதுரை மதுரையை தலைநகரமாக கொண்டு அவங்க ஆட்சி செஞ்சாங்க அவங்களுடைய ஃப்ளாக் பார்க்கும்போது ஃபிஷ்ஷு அவங்களுடைய போர்ட்ஸ் துறைமுகம் பார்க்கும்போது கொற்கை மற்றும் கயல் அவங்களுடைய ஏரியா அவங்க பார்த்தோம்னா மதுரை புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் மற்றும் திருநெல்வேலி பகுதியை அவங்க ஆட்சி செஞ்சாங்க இவங்க தான் மூன்று வேந்தர்கள் இவங்களுடைய சிம்பிள் பாருங்க இவர் சேரர் இவர் சோழர் இவர் பாண்டிய மன்னர் இது பவு வில்லம்பு தென் டைகர் தென் ஃபிஷ் இது அவங்க ஆட்சி செய்த பகுதி சோழ மன்னர் இங்கெல்லாம் ஆட்சி செஞ்சாங்க பாண்டிய மன்னர்கள் இங்கே ஆட்சி செஞ்சாங்க சேர மன்னர்கள் கேரளம் இந்த பகுதியெல்லாம் முழுசாக என்ன பண்ணாங்க ஆட்சி செஞ்சாங்க பாருங்கள் அவங்க மூ வேந்தர்கள் ஆட்சி செய்த பகுதிகள் இதுதான் சங்கம் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சங்க காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது சேர மன்னர் சேரரோட கூடி பார்க்கும்போது வில் அம்பு சோழா அவங்களுடைய ஃப்ளாக் பாண்டியா அவர்களுடைய ஃப்ளாக் இப்போ சேர மன்னர்களை பற்றி ஒரு சின்ன வாழ்க்கை வரலாறு The lands south of the modern empire which included the Malabar coast, Karur, Coimbatore and Salem districts in South India were all part of the Chera kingdom. இதெல்லாம் அவங்க ஆட்சி செய்த பகுதிகள் was Tiruvanchikulam. Udiyan Cheralatin, the first Chera king is accredited with Udiyan founding Chera the dynasty. Udiyan Cheralatin தான் சேரர்கள் முதல் மன்னர். Udiyan son, Imayavaramban Nedun Cheralatin through his grit and determination was responsible for making the cheras one of the most powerful kingdoms in the south he ruled for 58 years and won multiple battles and wars the most famous of which was against his sworn enemies the karambas of banaswi in mayavaramban not only extended his kingdom he also supported the local arts culture and literature during his reign with strong overseas links with places like rome the kingdom prospered immensely the trade consisted mainly of spices ivory and sandalwood this period of success was followed by the kalabras overthrowing the cheras the cheras however overthrew the kalabras and the second chera empire was founded with mahodhyapuram as their capital during this time of sthanu ravi varman trade flourished with china and kerala amongst other places and there was peace between them and the cholas however with sthanu's death the relationship between the cheras and cholas turned sour after the death of ravi varma kulasekhara the last king the chera empire disintegrated and the cholas took over na kodanile serarude mulu vivarathiyum paathinga and the sera manarala muga mukkiyamanadu seran chenguttuvan have you heard of the famous literary masterpiece silapadigaram silapadigaram endru petru nee kelvi petirukkeengala do you know who wrote it adai yaar eludhu theriyuma 
இட் வாஸ் இளங்கோ வடிகள் இளங்கோ வடிகள் என்பவர் தான் அந்த சிலப்பதியார் என்பதை எழுதினார் இவர் யாருனா சேரன் செங்குட்டுவன் வாஸ் அ பிரதர் ஆஃப் திஸ் கிரேட் ரைட்டர் இ வாஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் த சேரா கிங்ஸ் ஹி இஸ் ரிமெம்பர்டு ஆஸ் எ கிரேட் வேரியர் ஏ ஜெனரஸ் அண்ட் கைண்ட் ஹார்ட்டட் ரூலர் அண்ட் ஏ கிரேட் பேட்டர்ன் ஆஃப் தமிழ் போயட் மெனி போயம்ஸ் செலிப்ரேட் இஸ் குளோரியஸ் இன் த பேட்டில் ஃபீல்டு அதாவது சேர மன்னர்களை மிகவும் வலிமை வாய்ந்தவர் யாரும் பார்த்தோன்னா சேரன் செங்கூட்டுவன் தான் இவர் கடற்கொள்ளையர்களாம் வென்றார் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கள்ல கலப்பிரர்கள் இந்த மாதிரிலாம் அவங்களாம் வென்றார் இமயம் வரை கல் எடுத்து வந்து கண்ணகைக்கு கோயில் இவர் தான் கட்டினார் இவருடைய தம்பி தான் சிலப்பதிகாரத்தை எழுதிய இளங்கோ வடிகள் ஆவார் இவர் தான் இளங்கோ வடிகள் சேரன் செங்குட்டியோட தம்பி இவர் தான் இளங்கோ சிலப்பதிகாரத்தை எழுதியவர் இளங்கோ வடிகள் இவர் சேரன் செங்குட்டுவன் இவர் தான் கண்ணகிக்கு கோயில் கட்டியவர் இமயமலையிலிருந்து கல் எடுத்து வந்து கண்ணகிக்கு கோயில் கட்டியவர் கண்ணகியோட வாழ்க்கை வரலாற உங்கள் ஆசிரியரிடம் கேட்டு திறந்து கொள்ள வேண்டும் மாணவர்களே சரிங்களா த சேரா கிங்டம் வாஸ் நியர் த அரேபியன் சி சேரோட அரசு பார்த்தோன்னா அரபிக் கடலுக்கு மிக அருகில் உள்ளது ஸோ சேரன் செங்குட்டுவன் ஹேட் ஏ ஸ்ட்ராங் நேவி அதனால் க கடற்பகுதியில் உள்ள கடற்பகுதியில் வலிமை அதிகரிக்காக அதிக வீரர்கள் கடற்படை வீரர்கள் நிறைய பேரை சேரன் செங்குட்டுவன் வைத்திருந்தார் ஹி புட் ஆன் த சி பிரிட்டேஸ் ஹூ ஹேட் அ பீன் ட்ரபுளிங் மெர்ச்சன்ட் ஷிப் ஸோ சி ட்ரேட் கிரீவ் டியூரிங் ஹிஸ் ரூல்ஸ் சேரன் செங்குட்டுவன் வென்ட் ஆன் ஏ மில்ட்ரி எக்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் டு நார்த் இந்தியா ஆஃப்டர் டிஃபெக்டிங் ஆல் த கிங்ஸ் ஹூ ஆப்போசிட் ஹிம் ஆன் ஹிஸ் வே ஹி ரீச்சிட் த ஹிமாலயாஸ் that he gathered a stone for making a stew of kannahi and he returned home he had a state made and placed it in the temple of kannahi which he built to celebrate her greatness nam munare paathanalla imayam varai chendru kannahi ki kal kondu vande kovil katti ivar seran sengottu vanda adu mattum allama இவருடைய கடற்படை பார்த்தீங்கன்னா மிக வலிமையானது adu mattum allama north indian kuda vande vanigai thodarbu vaithirundar அடுத்து பார்க்க இருப்பது சோழர்கள் சோழ மண்டல முக்கியமானது யாரும் பார்த்தோன்னா கரிகார் சோழன் கரிகாலன் வாசிய கிரேட் வேரியர் அண்ட் த கிரேட்டஸ்ட் சோழா கிங் ஆஃப் த சங்கம் ஏஜ் சங்க காலத்தில் சோழர்கள் மிக முக்கியமானது யாரான்னு பார்த்தோன்னா நம்ம அந்த கரிகால சோழன் தான் ஹி டிஃபெக்டர் த சேர அண்ட் த பாண்டியா கிங்ஸ் ஆஃப் இஸ் டைம் மட்டி வெண்ணி நியர் தஞ்சாவூர் இவர் சேர மன்னனையும் பாண்டிய மன்னரையும் தஞ்சாவூருக்கு அருகில் உள்ள வெண்ணி என்ற இடத்துல போரில தோற்கடிச்சார் தி டெஃபெக்டட் கிங்ஸ் அசப்டட் இஸ் சுப்ரமேக்சி தேர் ஆர் செவரல் சாங் இன் சங்கம் லிட்ரேச்சர் பிரைஸ் இஸ் கிரேட்னஸ் இவரோட காலத்தில் பல பாடல்களுங்க சங்க காலத்தில் பாடியிருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இவர் செய்த மிக 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 முக்கியமான பணி கல்லணை என்ற ஒரு அணையை கட்டினார் இன்று இன்னைக்கு அதுதான் மிகவும் தண்ணீர் வசதியை கொண்டுள்ள அணையாக இன்னும் காலத்தால் அழியாத அணையாக இருக்கின்றது பாருங்க இவர் கட்டின கல்லணை இதுதான் அது மட்டும் இல்லாம பல கால்வாய்களை வெட்டி வேளாண்மை வளத்தை பெருக்கினாரு இன்னும் சிறப்போடு நிற்கும் வெண்ணாறு இவர் வெட்டிய மிகப்பெரிய கால்வாய் இவர் கலை மற்றும் இலக்கியத்தை ஆதரித்தாரு இவர்தான் கரிகார சோழன் மன்னன் இவருக்கு சிலை வைத்துள்ளதாக கரியார சோழன் கிரேட்டஸ்ட் கான்ட்ரப்ஷன் வாஸ் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஹி மேட் டு த காவேரி டெல்டா இரிகேஷன் சிஸ்டம் டு ப்ரவெண்ட் ஃப்ளூடிங் ஆஃப் ரைஸ் பில்ட் ஹி பில்டு டேம்ஸ் அக்ராஸ் ரிவர் காவேரி அதாவது காவேரி ஆறு கடலில் கலப்பதை தடுப்பதற்காக இவர் கல்லணையை கட்டினார் அது மட்டும் இல்லாமல் கல்லணையை கட்டி அங்கு உள்ள மக்களோட வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கினார் விவசாயத்தை செழிக்க வைத்தார் கரிகாலன் என்கரேஜ்டு ஆர்ட் அண்ட் லிட்ரேச்சர் இவர் கலை மற்றும் இலக்கியத்தை ஆதரித்தார் கிரேட் போயட் லைக் முடத்தாம கண்ணியர் அண்டு உருத்திரங்கனார் அடாண்டு ஹிஸ் கோர்ட்டு பார்த்தீங்களா மிக மிக சிறந்த புலவர்கள் யார் முடத்தாம கண்ணியர் மற்றும் உருத்திரங்கனார் இவங்க ரெண்டு பேரும் கரிகார சோழனுடைய அவையில் இருந்தாங்க சோழமனோட வாழ்க்கை வரலாறு பாருங்கள்
the chola administration and society in dynasties in the history of southern india in this module you will learn about administration and social and economic conditions that prevailed during the chola dynasty the chola rulers established a highly efficient system of administration the empire was divided into mandalams the mandalams were further divided into kottams districts called nadu or valanadu and villages called urs the uthara merur inscription of parantaka the 1 gives a detailed account of the village administration each village had a village assembly called ur or sabha which looked after the administration of the village the members of the village assembly were elected by the kudavolai system the names of the eligible persons were written on palm leaves and put into a pot a boy or a girl would pick 30 names the chosen names were declared elected there were committees to look after the specified units such as law and order agriculture irrigation etc which were called as variams there were variams such as samvatsara variam eri variam thotta variam pancha variam ponna variam and puravu vari variam to carry out the functions of the village the members were called variya perumakkal the number of variams and members differed from village to village there were many castes and sub castes prevalent in the chola society the practice of sati and devadasi system were prevalent the women had the habit of saving money called sirupadu the weaving industry and metal works industry were developed commercial contacts were established with china sumatra java and arabia let us now recap all the important points that we have covered in this module on the chola administration and society இந்த குழந்தைகளே சோழரோட வாழ்க்கை வரலாறை படித்து தெரிஞ்சிட்டீங்களா அடுத்து பாண்டியரோட வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் பாண்டியாஸ் One of the three ancient kingdoms in the south of India was the Pandyan kingdom who ruled over Tamil Nadu until the end of the 15th century. Korkai was their capital but then the capital was moved to Madurai. The Pandyas expanded their kingdom and controlled the districts which are known as Madurai and Tirunelveli. Tamil Nadu was divided between the Pallavas and the Pandyas. The Pandyan Empire was established by the Emperor Kadungan in the 6th century. The Pandyas excelled in trading through the seas from Dhanushkodi and Poompuhar which spread as far as Rome and Greece all the way up to China, Malaysia and Maldives. The Pandyas produced the finest pearls along the South Indian coast. The Pandyan kingdom was often subdued during clashes with the Pal Pallavas and the Cholas. This happened because as their kingdom expanded, their neighbors, feeling threatened by them, attacked. Several Pandyan kings helped in the revival of the Pandyas, but it was Mahavarman Kulasekara who led this revival. After his death, his two sons, Sundara and Veera, fought against each other for the throne. The Delhi Sultanate took advantage and raided the kingdom which ended the Pandyan rule. Na kolanile Pandiyalin varlaatrai patri therindu kondirukala. Adathu
இதுக்கு முன்ன பார்த்தோம்ல போத் ஆர் கிரேட் சங்கம் தமிழ் வார்ஸ் அதாவது பிசிராந்திர மற்றும் கோப்பிரஞ்சோடன் இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி திறந்து கொள்ளலாம் வாங்க அனதர் கிரேட் சோழா கிங் வாஸ் கோப்பெரும் சோழா சோழ மன்னர்களில் மற்றும் ஒரு புகழ் வாய்ந்தவர் கோப்பெரும் சோழர் இ வாஸ் ரினவுண்ட் ஃபார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இ வாஸ் எ மோடஸ்ட் அண்ட் ஜஸ்ட் கிங் ஹு ஹேட் பாயட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டைம் ஆஸ் இஸ் லாயல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தர் வாஸ் எ ஸ்ட்ராங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் அ கிரேட் பாயட் கால்டு பிசிராந்தையார் இவர் பிசிராந்தையார் என்னும் புலவர்கிட்ட மிகவும் நெருக்கமான நட்பை கொண்டிருந்தார் த ஸ்பெஷல் அசப்ட் ஆஃப் திஸ் பாண்ட் வாஸ் த ஃபேக்ட் தட் தே ஹேட் நெவர் மீட் ஈச் அதர் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தரை ஒருத்தரை நேரில் பார்த்தது கூட கிடையாது அந்த அளவுக்கு இவங்க நட்பு கொண்டிருந்தாங்க இவங்கள இன்றும் நட்பின் இலக்கணம் அப்படின்னு சொன்னால் கோப்பெருஞ்சோழர் பிசிராந்தையார் இவங்களைத்தான் சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு நட்பின் இலக்கணமாக திகழ்ந்தாங்க அடுத்து பார்க்க இருப்பது பாண்டியர்கள் அவரில் முக்கியமானவர் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் நெடுஞ்செழியன் வாஸ் எ கிரேட் கிங் ஆஃப் த பாண்டியாஸ் பாண்டிய மன்னர்களில் மிகவும் புகழ் வாய்ந்தவர் அப்படின்னு யாரும் பார்த்தோன்னா பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் தான் அட் அ பிளேஸ் கால்டு தலையானங்கானம் ஹி டிஃபெக்டோ த கம்பர்ட் ஆர்மிஸ் ஆஃப் த சேர அண்ட் சோலா கிங்ஸ் வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் ஃபைவ் சிஃப்டைன்ஸ் இவர் தலையாளங்கானம் என்ற இடத்துல சேர படையினையும் சோழ படையினையும் போரில் தோற்க கிடைச்சார் இதனால் இவர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தலையாளங்கானத்து செருவென்ற பாண்டியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஸ் த ரெஃபர் டு பை திஸ் நேம் இன் சங்கம் லிட்ரேச்சர் இதை சங்க இலக்கியத்தில் எழுதியும் வச்சுருக்காங்க வித் தி பேட்ரகோன் ஆஃப் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் த தமிழ் சங்கம் வாஸ் ஹெல்டு அட் மதுரை இவாசிய லிபரியல் பேட்டர்ன் ஆஃப் தமிழ் போயட் அண்ட் ஸ்காலர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் பல தமிழ் புலவர்களையும் அறிஞர்களையும் ஆதரித்தார் இவரின் ஆதரவோடு தான் மதுரையில் கடைச்சங்கம் நம்ம முன்னே பார்த்தல முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் அந்த மதுரையில் கடைசி சங்கம் ஏற்படுத்தினாங்க இவர் தான் இரண்டாம் பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் அதுக்கடுத்து இவங்க மட்டும் இல்லை இன்னும் பல குறுநில மன்னர்களாம் நம்ம நாட்டை ஆட்சி செஞ்சாங்க அவங்க யாராருன்னு பாருங்கள் அதர் கிங்ஸ் ஆஃப் தி சங்கம் ஏஜ் சங்கம் காலத்தில் வாழ்ந்த மற்ற அரசர்கள் த கிங்ஸ் ஊ ரூல்டு ஸ்மாலர் ஏரியாஸ் வேர் நோன் அஸ் வேலியர் அதாவது சின்ன சின்ன நிலப்பகுதியை ஆட்சி செய்தவங்களை வேலியர் அப்படின்னு அழைச்சாங்க தேவர் லாயல் டு த த்ரீ கிரேட் தமிழ் டைனசிக்ஸ் அதியமான் வாஸ் அ மோஸ்ட் ஃபேமஸ் அமாங் தம் அவங்கள மிக முக்கியமான ஒரு யாருன்னு பார்த்தோன்னா அதியமான் என்ற ஒரு கூர்நில மன்னர் தான் இவர் தான் அவ்வைக்கு நெல்லிக்கெனி கொடுத்த அதியமான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவருடைய கதை வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி உங்கள் ஆசிரியரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்க குழந்தைகளே இப்போ அதியமான பற்றி சொல்கிறேன் கேளுங்க த ஃபஸ்ட்டு அவ்வையார் வாசிய சங்கம் போயட் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு பாட்டி அவ்வையார் முதல் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்தாங்க ஷி வாஸ் சப்போர்ட்டட் பை எ கிங் அதியமான் நெடுமாறன் அஞ்சு ஆஃப் தகடூர் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம இப்போ தற்போது தருமபுரி அப்படின்னு சொல்கிற தகடூர் என்ற ஊரில் தான் இவங்க வாழ்ந்தாங்க திஸ் ஏரியா இஸ் இன் ப்ரெசன்ட் டே தருமபுரி இன் தமிழ்நாடு இது இந்த தகடூர் வந்து தற்போது தமிழ்நாட்டில் தருமபுரி அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க ஷி சாங் ஹிஸ் ப்ரேசஸ் எ நெல்லி பிளான்ட் வித் ஸ்பெஷல் பவர் டு ப்ரோலாங் லைஃப் கிரீவ் இன் ஏ கிரீவியஸ் ஆன் த சமிட் ஆஃப் அண்ட் ஏன்ஷியன் மவுண்டெயின் தட் வாஸ் ஹார்ட் டு கிளைம் அதிகமான் ப்ராட் இட் ஃபார் ஹர் அண்ட் ப்ரோலாங்டு ஹர் லைஃப் திஸ் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹவு மச் த ஏன்ஷியன் தமிழ் கிங் வேல்யூடு போயர்ட்ஸ் இந்த குறுநீர் மன்னரில் மிகவும் முக்கியமானவர் அதிகமான பார்த்தோம் இவர் வீரத்திலும் கொடையிலும் சிறந்தவர் அதற்கு எடுத்துக்காட்டை தான் இவர் அவையில் ஒரு பெண் பார் புலவரான அவ்வையார் இருந்தார் அதியமானுடைய பலத்தை அறியுமால் தொண்டைமான் என்பவர் தகடூர் மீது படையெடுக்க முயன்றார் அப்போது அவ்வையார் தூது சென்று அதியமானுடைய வீரம் மற்றும் படைபலத்தை உணர்த்தி போரை தடுத்தார் இதனால் அவர் மீது ரொம்ப அன்பு கொண்ட அதியமானவர்கள் தனக்கு அரிதாக கிடைத்த நெல்லிக்கனியை தான் உண்ணாமல் அவ்வையாருக்கு கொடுத்தார் இந்த ஒரு காரணமே போதும் அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு புகழ்மிக்க மன்னர்களாக கொடுக்கும் கொடைவல்லாக திகழ்ந்தாங்க அப்படின்னு தெரியும் அடுத்து பார்க்கும்போது கடையேழு வள்ளல்கள் அதாவது கடையேழு வள்ளல்னு ஏழு குறுநீர் மன்னர்கள் மிகவும் 
மோ முக்கியமானவங்க அவங்க பார்த்தோன்னா தேர் வர் சம் கிங் கால்டு கடையேழு வள்ளல் திருமுடி காரி பாரி வல்வில் ஓரி அதியமான் பெரும்புரியூர் பேகன் ஆய் அண்டிரன் அண்டு நல்லி அதாவது இவங்க எல்லாம் கடையேழு வள்ளல்கள் இவங்க தான் முற்காலத்தில் வாழ்ந்த குறுநிற மன்னர்கள் முக்கியமானவங்க யாரும் பாருங்க திருமுடி காரி பாரி வல்வில் ஓரி அதியமான் பெரும்பையூர் வேகன் ஆனை ஆய் அண்டிரன் அண்டு நல்லி வி வேர் நோன் ஆஸ் த செவன் வள்ளல்கள் இவங்க வந்து கடையேழு வள்ளல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அவர் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செயல் செஞ்சாங்கன்னு பாருங்கள் திருமுடிக்காரி கேவ் இஸ் ஹார்ஸ் அண்டு கிங்டம் டு அரவல்ஸ் டு ட்ரைபு இவர் என்ன பண்ணார்னா கொல்லிமலை கூத்தர்களுக்கு தன் நாட்டையே பரிசாக வழங்கினார் பாரி வள்ளல் கேவ் இஸ் சேரியர் டு சப்போர்ட் ஏ கிரிப்பர் அடுத்து பாரி மன்னர் என்ன பண்ணார்னா தான் செல்லும் வழியில் கிடந்த ஒரு முல்லை கொடிக்கு தன் தேரையே தூணாக கொடுத்துட்டு சென்றார் அடுத்து வல்வில் ஓரி கிங்டம் த ஆர்டிஸ் கொல்லிமலை மன்னிக்கவும் இவர் தான் வல்வில் ஓரி தான் என்ன பண்ணார்னா கொல்லிமலை மக்களுக்காக தன் நாட்டையே கொடுத்தார் ஒரு திருமுடிக்காரி என்ன பண்ணார்னா இரவலருக்கு தனது குதிரையும் நாட்டையும் வழங்கிய மலையமான் இவர் தான் திருமுடிக்காரி அடுத்து அதியமான் கேவ் ஏ நெல்லி ஃப்ரூட்டு அவ்வையார் முன்னமே பார்த்தோம்ல அதியமான் வந்து அவ்வையாருக்கு அரிதாக கிடைத்த நெல்லிக்கனியை கொடுத்தார் Began gave a soul to protect a peacock from exposed the cold. அதுக்கடுத்து பேகன் என்ற மன்னர் குளிரால் நடுங்கிக் கொண்டிருந்த மயிலுக்கு தன் போர்வையை போர்த்தினார் அதுக்கடுத்து பார்க்கும்போது ஆய் அண்டிரன் கேவ் த ரேர் ட்ரெஸ் ஹி ஆப்டைன் த லார்டு சிவா அதுக்கடுத்து உள்ளது ஆய் அண்டிரன் அவர் என்ன பண்ணார்னா தனக்கு அரிதாக கிடைத்த ஆடையை தான் அணியாமல் சிவனுக்கு வழங்கினார் அடுத்து நல்லி ஹெல்ப்டு பீப்புள் ஹூ கேம் டு ஹிம் ஃபார் ஹெல்ப் இன் த ஃபாரஸ்ட் வித்தவுட் ரிவிலிங் இஸ் ட்ரூ ஐடென்டிட்டி அடுத்து நெல்லி என்ற மன்னன் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டிலும் தன்னை நாடி வந்தவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை வழங்கிய நல்லி நல்லிய கோடன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் இந்திய செயல் அரிதான செயலை செஞ்சார் இந்த மாதிரி இவங்க ஏழு பேரும் பல பொருட்களையும் தனது நாட்டையும் பொருட்களையுமே தானமாக வழங்கியவர்கள் அதனால தான் இவங்களை கடை ஏழு வள்ளல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் தான் பார்த்தீங்களா இவர் தான் அதிகமான் அரிதாக கிடைத்த நெல்லிக்கனியை அவ்வைக்கு கொடுத்தாரு இவர் தான் வந்து குளிரில் நடுங்கிக் கொண்டிருந்த மயிலுக்கு போர்வையை வழங்கிய பேகன் இவர் தான் இரவலருக்கும் தனது குதிரையும் நாட்டை வழங்கிய மலையமான் திருமுடிக்காரி அதுக்கடுத்து பார்க்கும்போது கிரேட் போயர்ஸ் ஆஃப் தி சங்கம் ஏஜ் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த மிகச்சிறந்த புலவர்கள் நோட்டபுள் அமாங் த கிரேட் போயர்ட் வர் கபிலர் பரணர் நக்கீரர் அண்டு பிசிராந்தையார் பார்த்தீங்களா இவங்களும் மிகச்சிறந்த ஒரு புலவர்கள் கபிலர் பரணர் நக்கீரர் மற்றும் பிசிராந்தையார் அது மட்டுமல்ல பெண்பார் புலவர்களும் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தாங்க யாருனா அவ்வையார் அங்கவை மற்றும் சங்கவை வேர் ஃபேமஸ் மெனி ஆஃப் த கிங்ஸ் தெம்சல் வேர் டேலண்ட்ஸ் போயட் அது மட்டுமில்ல நாட்டை ஆட்சி சேர்ந்த அரசர்களுமே மிக சிறந்த புலவர்களாக திகழ்ந்தாங்க அத்தைய சிறந்த புலவர்கள் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்தாங்க அது மட்டுமல்ல அக்ரிகல்ச்சரல் இண்டஸ்ட்ரி கிராஃப்டு அண்ட் ட்ரேட் ஃபாரஸ்ட் டியூரிங் திஸ் டைம் த ஸ்ப்ரெட்டிங் ப்ராஸ்பரிட்டி ஆல் அரவுண்டு ஃபாரின் ட்ரேடு வித் ரோம் எகிப்த் அண்டு அரேபியா ஃப்ளோரைஸ்டு விவசாயத்தில் தொழிற்சாலையில் பல வகையில் கைத்தொழிலில் பண்டைய தமிழகம் சிறந்து விளங்கியது அது மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாடுகளான ரோம் எகிப்து அரேபியா போன்ற நாட்டுகளோட சிறந்த வாணிகத்தை வச்சுருந்தாங்க ரோமன் காயின்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆர் ப்ரூஃப் ஆஃப் திஸ் இதுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோமானிய நாணயங்கள் தமிழ்நாட்டில் பல இடத்துல நமக்கு கிடைச்சிது ஃபாரின் ஷிப்ஸ் பியூரிங் கோல்டு ஹேல்ட் அண்ட் தமிழ் போர்ட்ஸ் த டுக் பேக் பேப்பர் ஸ்பேஸ் பியூல்ஸ் அண்ட் ஃபைன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் மேட் ஆஃப் காட்டன் அண்ட் சில்க்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் இருந்த மிளகு அதுக்கடுத்து பட்டு அதுக்கடுத்து தங்கங்கள் அதுக்கடுத்து பல இயற்கை வளங்கள்லாம் வெளிநாட்டுக்கு 
ஏற்றுமதி செஞ்சாங்க எ ஸ்பெஷல் ஆஸ்பெக்ட் வாஸ் த கிரேட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிட்வீன் த கிங்ஸ் அண்ட் ஸ்காலர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அரசர்கள் வந்து படித்தவர்களை திறம்பட ஆதரித்தார்கள் த ஸ்காலர்ஸ் ஈவன் அட்வைஸ் த கிங்ஸ் வென் தே வேர் கோயிங் ராங் அது மட்டும் இல்லாமல் அறிஞர்கள் வந்து மன்னர்கள் தவறாக ஆட்சி செய்தும்போது அவங்களுக்கு தக்க அறிவுரையும் வழங்கினார்கள் இதனால் தான் தமிழக வரலாற்றில் சங்க காலத்தை பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம் சைலண்ட் ஃபியூச்சர் தி ஏன்ஷியன்ட் தமிழ் கிங்ஸ் வேர் வெரி மச் பீப்புள் ஓரியன்டட் அவங்க வந்து பழங்கால மன்னர்கள் மக்களை வந்து அதிகமாக நேசித்தாங்க தே டிட் நாட் பில்டு பேலஸ் ஆர் மவுண்ட் மோனமெண்ட்ஸ் ஃபார் தெம் செல்ஃப் அவங்க வந்து தங்களுக்காக பெரிய பெரிய அரண்மனைகளையும் வீடுகளையும் கோட்டைகளையும் கட்டி கொள்ளவே இல்லை அவர்கள் கட்டியது பில்டு டெம்பிள்ஸ் கோயில்கள் ஃபோர்ட்ஸ் கோட்டைகள் டேம் அணைக்கட்டுகள் ஷிப்ஸ் படகுகள் கப்பல்கள் இன்னும் பிறவைகளாம் அவங்க மக்களோட நலனுக்காகத்தான் செஞ்சாங்க விச் வேர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த சப்ஜெக்ட் தே டிஸ்பிளேடு சவுண்டு டெக்னிக்கல் அண்ட் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் இன் தர் பில்டிங் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பல தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி கட்டடங்களை கட்டினார்கள் தெர் வாஸ் கிரேட் ஆர்டிசி ஆல்சோ இன் தெம் அது மட்டும் இல்லை கட்டிடக்கலையில் மிக சிறந்தவர்களாக திகழ்ந்தாங்க எ சோழா ஸ்பெஷலிட்டி இன் தர் மெட்டல் கிராஃப்ட் பார்த்தீங்களா சோழர்கள் வந்து உலோகத்தில் பொருட்கள் செய்தில் மிக வல்லவர்களாக இருந்தாங்க வேர் தே கம்பைண்ட் ஃபைவ் மெட்டல் டு மேக் ஐடல்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன குழந்தைகளே இதனால் தான் தமிழக வரலாற்றில் சங்க காலத்தை பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் தமக்கென வாழாதவர்கள் அவர்கள் ஆற்றலை வளர்த்து நாட்டிற்கும் மொழிக்கும் வளர்ச்சி தந்தனர் அறநெறி நின்று வாழ வேண்டிய நெறியில் வாழ்ந்தார்கள் அதுதான் நமது தமிழ் நெறி ஆயிற்று என்ன குழந்தைகளே இந்த பாடத்தில் நமது முன்னோர்கள் பற்றியும் நம்மை நாட்டை ஆட்சி செய்த மூன்று வேந்தர்கள் பற்றியும் மக்களோட வாழ்வை பற்றியும் கடையேழு வள்ளல்கள் பற்றியும் விளக்கமாக தெரிந்து கொண்டீர்களா நன்றி வணக்கம்